എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മധുരഗീതം ശ്രോതാക്കൾക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കലാ ആസ്വാദകർക്കും സുപരിചിതയായ മികച്ച നർത്തകി നൃത്ത അധ്യാപിക നൃത്ത ഗവേഷക ഒട്ടനവധി കലാ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഉടമയായ തൻ്റെ നൃത്തത്തിലൂടെ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പിന്നെ കുറച്ച് സ്വകാര്യ അഹങ്കാരത്തോടെ തന്നെ പറയട്ടെ സസ്നേഹം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരു ഡോക്ടർ ശ്രീമതി നീന പ്രസാദ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് നൃത്തവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നൃത്ത ദിനവും കൂടിയാണ് അപ്പോ അതിന് പകിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി കഥകളി എന്ന ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത രൂപങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും അവതരിപ്പിച്ചും നമ്മൾ കേരളീയരുടെ അഭിമാനവുമായി മാറിയ ഡോക്ടർ ശ്രീമതി നീന പ്രസാദ് അവരെ നമുക്ക് ഇന്ന് മധുരഗീതത്തിലെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നീന ചേച്ചി നമസ്കാരം നമസ്കാരം മധുരഗീതം ശ്രോതാക്കൾക്ക് എന്റെ നമസ്കാരം വർണ്ണയ്ക്ക് ഈ ക്രോവിന് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നീന ചേച്ചി ഞങ്ങളോടൊപ്പം മധുരഗീതത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് കോവിഡ് കാലമൊക്കെ മാറി വരുന്നു വേദികളെല്ലാം തുറന്നു വരുന്നു ചേച്ചി നല്ല തിരക്കിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു എല്ലാം വന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം you know the entire globe has gone through uh uttri veshamangalilodeyum like nammada oru oxygen da vela polum nammala manasilakkiya oru kaalagattam aayirunnu adu adhe so nammada ellarum parayum privacy venam privacy venam pakshe namukku privacy onnum venda da oru samayam adella kude irunnu ippo so as a dancer it is very hard to be in the closed doors arrested appo adil ninna because njan manasilakki oru paadam idana actually covid inde first kaalagatta vanna pa i thought okay inde sopnangal ella ulla productions akka njan cheyana varna but i will tell you onnu oru karyam nadakkilla kaaranam athra tholam nammalde life from the life the people around us the market the street you walk the people you are in the continuous rap over they all are very significant so adellam kude contribute cheynadana nammude oru sadharana life so adellam maari ipo ingane varumbo i am really hopeful and very happy and i'm all spirited to uh, fly on the wings തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചി വളരെ ഒരു പ്രശസ്തിയായ നർത്തകി എന്ന മുഖവരി ചേച്ചിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടും കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൃത്ത മാധുര്യം കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മധുരഗീതം ശ്രോതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ചോദ്യം ശിഷ്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ലോകമെമ്പാടും ചേച്ചിയുടെ നൃത്തം ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ ആ ഒരു ഓരോ ഫേസിലെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചേച്ചിക്ക് പറയാൻ ആക്ച്വലി ഈ ചോദ്യം ഒരു ഒരു വ്യക്തിഗതമായ ചോദ്യമാണെന്നും വെറുതെ നമ്മളെ ഒരു സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണെന്നും ആണ് അതിന്റെ മുൻ പെരിഫ്രൽ തിങ് ബട്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അതെനിക്ക് പറയാൻ പറയാൻ തോന്നുന്നു ഒന്ന് നൃത്തം അതിൻ്റെ ഒരു പൊതു കാര്യം ആദ്യം ഞാൻ പറയാം നൃത്തം ഒരു വിഷ്വൽ ആർട്ടാണ് നൃത്തകല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്വൽ ആർട്ടിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് വോട്ട് യു വോട്ട് യു വോണ്ട് ടു സി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ആ ഡാൻസർ ആ ഡാൻസിൻ്റെ മൈൻഡ് ആ ഡാൻസിൻ്റെ ബോഡി ആ ഡാൻസിൻ്റെ മുഖം ആ ഡാൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ അതെല്ലാം തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പോർട്ടൽ ഒരു ക്യാൻവാസ് ആകാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു 
ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം ആ നർത്തകിക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിനെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയാം അതിനെ ഒരു സിദ്ധി എന്ന് പറയാം അതിനെ ഒരു പ്രതിഭ എന്ന് പറയാം അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവണം രണ്ട് നൃത്തത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാലാതി വൃത്തിയായ ഒന്നാണ് ആ ഒരു സത്യവും ശിവവും സുന്ദരവുമായ ഒന്നിനെയാണ് നർത്തകി വേദിയിലേക്ക് വേദിയിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് ചുണ്ട് ചുവപ്പിച്ചോ കണ്ണെഴുതി കണ്ണ് വലുതാക്കിയോ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല പകരം ഒരു ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാര്യ ശോഭയെ ഞാൻ പ്രാപിക്കുകയും ആ ആഹാര്യ ശോഭയിൽ ഈ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വളരെ സബ്ലൈം ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആ ഉണ്മ എന്നിൽ ആ സമയത്തേക്ക് വരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ കണ്ണിലുള്ള യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം അപ്പൊ അതിന് എന്നെ സർവേശ്വരൻ പ്രാപ്തയാക്കണമേ എന്നുമാണ് ഞാൻ എന്നും ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്നെ അതിനെ യോഗ്യയാകണമല്ലോ എന്റെ പെരിഫറലായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യമല്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ സൗന്ദര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ ആ സൗന്ദര്യം നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞ നിങ്ങൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് അവരുടെ ഏജ് പോകെ പോകെ അവർക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യം അവരെ കൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗ ആ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് തോന്നും അതൊരു ഡിവിനിറ്റി ആണോ ഇത് ഇത് ഈ ഇതാണ് ഈ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഉണ്മ കലയുടെ ഉണ്മ അവരെ അങ്ങനെ കൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഈ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഹെൽത്തി ബോഡി ഉണ്ടാവുക വളരെ ഭക്ഷണത്തിനോട് കൃത്യമായ ഒരു അകലവും അടുപ്പവും വയ്ക്കാൻ കഴിയുക മനനം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പോക പോകെ ഈ പാഷന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കൂടി കൂടി വരണം ഇപ്പൊ ചിലർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അതെ ഒരു പ്രായം വരെ കവിത എഴുതി പിന്നെ കവിതയിൽ വിരക്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ പോയില്ല അപ്പം ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം കവികൾക്ക് മാത്രമല്ല നർത്തകർക്ക് വരാം ഗായകർക്ക് വരാം ചെയ്തു മതി എന്ന് തോന്നുന്ന വരണം അപ്പൊ അതും തോന്നാതിരിക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം എന്ന് തോന്നും ഒന്ന് തോന്നിക്കേണ്ട ഒരു പക്വതയും വേണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതും ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു നർത്തകിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഘടകവും അതിനെ കുറിച്ചും നർത്തകിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിന്റെ ഒരെണ്ണം രണ്ട് അവരുടെ ആ ദർശനം സൗന്ദര്യ ഭാരതീയ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനം അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു നൃത്തത്തിന്റെ ഒരു അഴക് ആ ആ പർട്ടിക്കുലർ നൃത്തത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു അഴകിനെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇതെല്ലാം വേണം ശരിക്കും ഈ നൃത്ത കലാരൂപം അനുബന്ധിച്ചിട്ട് മാത്രല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗന്ദര്യത്തിന് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഡീപ്പ് ഫിലോസഫിയാണ് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്തത് ശരിക്കും അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ശോഭന ചേച്ചി ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആള് ശ്രീമതി ചിത്ര വിശ്വേശ്വരന്റെ അടുത്ത് നൃത്തം പഠിക്കാൻ പോയിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഗുരുവിന്റെ കടൈ കൺ പാർവൈ അന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ മേലിൽ വീണാൽ തന്നെ അത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്ക് അത് മതിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് പക്ഷേ പേരൻസ് എല്ലാവരും കുട്ടികളെ നൃത്തം പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ടീച്ചറുടെ ശ്രദ്ധ എൻ്റെ മോൾക്ക് നല്ലപോലെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോനിന് നല്ലപോലെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത്രയും അധികം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ചേർക്കുന്നത് കുട്ടികളെ അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ശിഷ്യയുടെ മീതെ ഉണ്ടാവേണ്ട ശ്രദ്ധ എത്രത്തോളം ആയിരിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് 
ചെയ്യേണ്ടതും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാമോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആണോ ശിഷ്യയുടെ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യയുടെ മീതെ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു ശ്രദ്ധ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിന് എന്റെ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഗുരുനാഥന് പല പലതരം കഴിവുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഓരണ്ണം ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം നല്ല ഗുരു ഒരു മാർജ പൂച്ച പൂച്ചയെ പോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പൂച്ച കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാൻ പ്രസവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നല്ല പോലെ പാല് കൊടുത്തത് ഇനി ഈ പൂച്ചയുടെ അതിങ്ങനെ കടിച്ച് വേറൊരു കുട്ടിയെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കടിച്ചു പിടിച്ചിരുത്തി ഇങ്ങനെ 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 കോവിഡിന് അപ്പുറത്ത് ചാടും അതായത് വളരെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അത് കുട്ടിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഗ്രാസ് അതിന്റെ ക്ലോസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഓൺ അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നേരെ നോക്കി ശിഷ്യയെ നോ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും മനം കൊണ്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധ ഗുരുവിന് ഉണ്ടാകണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയുടെ മാനസികമായ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കാൻ എപ്പോഴും കല പഠിക്കിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അധ്യാപകർക്ക് സ്വന്തമേ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ കല പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാവും കാരണം കല കലയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെലുത്തുന്നത് ഹാർട്ടിലേക്കാണ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ് ആണ് ഗുരുവും ശിഷ്യയും തമ്മിൽ ഡീല് ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടാണ് ബോഡി പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് ആണല്ലോ അപ്പോ അതിൽ ഒരു ഗുരുവിന് പല കാര്യങ്ങളും ചെലുത്താനാവും ഒന്ന് പ്രധാനമായും ഒരു കുട്ടിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് രണ്ട് ഇതിൻ കലയോടൊപ്പം ഒരു കുട്ടി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പേഴ്സബറൻസ് അഥവാ പേഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോ ഈ ക്ഷമയോടു കൂടി ഉള്ള ഒരു പഠനത്തിന് കലയിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പല കാര്യങ്ങളും കലയിൽ ഉറയ്ക്കുന്നത് കാലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ നൂറ് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി തുടക്കത്തിൽ വരാവുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോ ഒരു അമ്പതോ ആണ് ബാക്കി അൻപത് വരുന്നത് അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ കലയിൽ മാത്രം അനുഭവത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആ അനുഭവത്തിന് പരിപാകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോ അത് ഒരു ഒരു ഗുരുവിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറം ഒരു വലിയ ഒരു പാകപ്പെടലില്ല എന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കലയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ ഗുരുനാഥന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ അംഗമാകാൻ വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കൽ ഒരു ഇനം പഠിക്കാൻ യോഗ്യയാവാൻ വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കൽ അത് തന്നെ വേദിയിൽ ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും എല്ലാം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും മനനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പൊ അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് വളരെ രൂഢമൂലമായ പാഷനും ഒരു വളരെ രൂഢമൂലമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനും എന്നെ പരിപാകപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ചോദ്യം തന്നെ തിരിച്ച് ചോദിക്കാം ഒരു ശിഷ്യ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗുരുവിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റും കാര്യങ്ങളും പണ്ടത്തെ കാലത്തും ഉള്ള കുട്ടികളും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉള്ള കുട്ടികളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ചേച്ചിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് ലോകം എമ്പാടും ശിഷ്യകളുള്ള ഒരു ഗുരുവാണ് ചേച്ചിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ട്രാൻസ്പെറന്റ് മൈൻഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബഹുമാനക്കുറവ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം കാരണം അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ 
നൃത്ത പഠനത്തിന് ഇതെല്ലാം ബാധകമാണല്ലോ എങ്ങനെ വരണം എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളിലെ ഒരു ഇന്നർ ക്വാളിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംശയമില്ലാതെ ആ ട്രസ്റ്റോടു കൂടി അവർ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ശിഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവണം ജലസ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണം ഏർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ജലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം എന്നെക്കാൾ ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലതാണ് പക്ഷെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മൈൻഡ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഗ്രീഡും ജലസും നല്ലതല്ല അപ്പൊ യുനോ വേ ടു കീപ് യുവർ മൈൻഡ് എന്തൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് ശിഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഗുരുനാഥനെ നോക്കി കാണേണ്ടത് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ പഠിക്കുക അവരുടെ അറിവ് എത്രത്തോളം അഗാധമായിരിക്കുന്നു ആ അഗാധത യിലേക്ക് സ്വയം നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഒരു ഒരു വാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിലോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ല ഇപ്പൊ ഓണസ്റ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു ശിഷ്യക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണത് അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വളരെ ഹംബിളായിരിക്കും വളരെ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉള്ളവരായി തീരും അപ്പൊ ഇത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചില എപ്പോഴും മാനസികമായ ക്വാളിറ്റി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ശരി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലാത്ത പല പ്രദേശങ്ങളിലെ തനതായ കലാരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യുവജനോത്സവത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കി പോകാതെ ലോക അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ നമ്മളുടെ മോഹിനിയാട്ടവും കഥകളിയും കുച്ചിപ്പുടി എല്ലാം അവതരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷെ വളരെ ചുരുക്കം കയ്യിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ചില ആൾക്കാരുടെ ആക്ഷേപം കൊണ്ട് ഇത്രയും ദൈവീകമായിട്ടുള്ള കലാരൂപങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മുറിവേൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേച്ചി പോലുള്ള വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്കൂളുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ടീച്ചേഴ്സും പെർഫോമേഴ്സും ഒക്കെ പ്രതികരിക്കണോ അതോ പ്രതികരിക്കാതെ അവരെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആക്കണോ എന്നാണ് എന്നാണോ ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായം ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ ഇതിനെന്താണ് ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്റെ വ്യക്തിഗതമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ തെറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഇഗ്നോറൻസ് മനസ്സിലല്ല അത് യു ക്യാൻ ത്രോ ഇറ്റ് ഔട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് എന്നാൽ അധികാരത്തിന്റെ ഒരു ദുർവിനിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പൂങ്ക് അപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തീരുമാനം അവരുടേതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്കവിടെ യു ഷുഡ് വോയിസ് എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ശബ്ദിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും അത് വോയിസ് ചെയ്യും അത് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പ്രതികരിക്കേണ്ട കലാകാരന്മാർ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായ കരിയാണ് ഞാൻ അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നു ദിസ് ഇസ് എ ഡിവൈൻ ആർട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഡിവിനിറ്റിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിന്മേലല്ല നൃത്ത കല സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അതെന്തില്ല അതൊരു സാംസ്കാരിക പരിച്ഛേദം ആയതുകൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരികതയുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടുമാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള അഭിരുചിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ എല്ലാം സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ അവരവരുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരികതയുടെ ഒരു വലിയ 
എന്താ പറയുന്ന അതിനെ വിളിച്ചോതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഭരതിയന്റെ ഒരു ഇതെല്ലാം ഇവരും ഇവര് ഇത് ചെയ്യുക അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതാണ് ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം അപ്പോ അവരെ അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അല്ല നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻ മാരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ കലകളെ കുറിച്ചും കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ചും നല്ല പ്രാധാന്യം അറിയാം ഒക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അന്ന് രൂപീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടവും ഇതും എല്ലാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോ മാറി മാറി വന്നപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ഞാനൊരു ഒരു ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അയാൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ സ്ത്രീ ഒരു ഒരാൾക്ക് അതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു ഇതിനൊരു വലിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇത് വരെയാണ് മുൻപ് അങ്ങനെയില്ല ഇത് എല്ലാം ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പുതപ്പിനുള്ളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും ചേഞ്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ യുക്തമായ ഒരു ചിന്തയിൽ അവൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കലകളിൽ കലകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കലയെ കാണുന്നത് ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പാഷനിലെ മുൻനിർത്തിയൊക്കെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഒരു തൊഴിലിടമാണ് ഈ തൊഴിലിടത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ടാലന്റും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും അധ്വാനവും ആ അതിൽ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യ കുറെ പരിശ്രമങ്ങളും വിയർപ്പും എല്ലാമാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരെണ്ണത്തിലൂടെ വന്ന് ഓരോരോ നിലകളിൽ ഓരോരോ പഠനങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇതിലൂടെ എല്ലാം ഞാൻ ഓരോരോ പടി 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 കയറി കയറിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ വളരെ അവയർ ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കലയിൽ ഞാൻ അത്തരം എന്റെ കല ഞാൻ അത് അത് അതും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ Uh, it's also talking to the contemporary society. Okay. So, this is all the people who are citizens. They 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 are citizens. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൂർണമായ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കലാപ്രവർത്തനവും ഇതുമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഇതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇനി കലയുടെ ദൈവീകതയെ കുറിച്ച് ഇയാളെ പറഞ്ഞു ഇതില് ഉള്ള ദൈവീകതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ സാഹിത്യത്തിലുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഡയറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നത് കൊണ്ടല്ല അത് വളരെ ക്ലാരി കൃത്യമായി എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഭാരതീയ ദർശനം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആ എന്താ പറയുന്ന ഫിലോസഫിയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഫിലോസഫി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഐക്കോൺ ഒരു 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 എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ടൂൾ മാത്രം അതിനതീതമായിട്ടുള്ള അതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യ ദർശനത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ കലകളെല്ലാവരും എല്ലാം മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വാതാപി ഗണപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരി എന്ന നാളെ ഞാൻ വാതാപി ഗണപതിയെ കണ്ടു കളയാം എന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും തോന്നുകയില്ല അത് അതാ അപ്പൊ ഭൂതാദേശം സേവിത സംഘവും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുക ആ ഹംസധ്വനിയുടെ ആ ഒരു മികവ് ആ കോമ്പോസിഷന്റെ ഒരു ഗരിമ ഏർ ആ ആ ഒരു അതൊരു തുടക്കത്തിലൊക്കെ ചെറിയ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അത് പാടുമ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം 
എല്ലാമാണ് അപ്പൊ ഭാരതീയ കലകളുടെ ഒരു ഡിവിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നമ്മൾ കുളിച്ചു ശുദ്ധമായി വരുന്ന ഒരു പെരിഫറൽ ഡിവിനിറ്റി അല്ല ആ ഡിവിനിറ്റിയെ നമ്മൾ ആ ഡിവിനിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു സാധക എത്തിച്ചേരാൻ അനേക വർഷങ്ങളുടെ ഒരു പ്യോറിറ്റി ിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് കാരണം അത്രത്തോളം പ്യുവറാണ് ആ കല ഒരു രാഗം എന്ത് സത്യമുള്ളതാണെന്ന് ആലോചിച്ചു അല്ലെ ഒരു നമ്മള് ന്യൂട്ടന്റെ ഒരു ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ പോലും അല്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു അല്ലെ ഒരു ഒരു സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു സുഖത്തിന്റെ എല്ലാം ഒരു അതല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള താളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യാകരണം ഈ ഒരു നൃത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമഞ്ജസമായിട്ടുള്ള പലതരം പല ഘടകങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ശില്പങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് കഥകളുണ്ട് അതിനകത്ത് മനുഷ്യ വികാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ സംഗീതമുണ്ട് താളമുണ്ട് എന്താണ് ശില്പചാതുരിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോണിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംഗമിക്കുന്ന ഒരു കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്യോറിറ്റി ഓക്കെ ആ പ്യോറിറ്റി അതുകൊണ്ട് അപ്പോ അതാണ് അതിന്റെ എല്ലാരും ഈ ഡിവിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ കല അല്ല ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് അംജത്ത് അലി ഖാൻ സരോദ് വായിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ചേച്ചി തന്നത് എനിത്തിങ് വിത്ത് റിലിജിയൻ ഡെഫിനിറ്റീവ് റിലിജിയനും ഒന്നല്ല എന്നുള്ള സന്ദേശം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു നർത്തകനോ നർത്തകിയോ വേദിയിൽ മനോഹരമായ നൃത്തം അവതരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇത് അഭ്യസിച്ച് വരുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് ശരീര പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഓരോ ഫേസിൽ കടന്ന് പോയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡാൻസേഴ്സിനും ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും ഈ വെയർ ആൻഡ് ടെയർ ഇൻ ഡാൻസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് the change that uh, change uh, transformation na mathrala chori change undu aa change ne body address cheyanam onna nammude dancer of the yester years avare perform edirunnathu stone il aanu okay mic illa upapakka vadyangal pakka vadyangalum upapakka vadyangalkku ella samanyamaya shabdam ulla demonic idu ipo nadaswaram തവിലും എല്ലാം വളരെ ശബ്ദമുള്ളതാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് മാസ്റ്റർ പറയണം കാലില് പേസ്ട്ടോ കിടന്ന് വരുന്നതും വരട്ടുമേ എന്ന് അപ്പൊ അത് അന്നത്തെ കോൺസെപ്റ്റിൽ അത് അത് വരേണ്ടതിനൊരു പ്രത്യേക ഇതുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ഫ്ലോഴ്സും മുടൻ ഫ്ലോഴ്സ് ആണ് സോ ദു നീഡ് എ ജെന്റിൽ the 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 tappings are like gentle because gentle. you can yeah it speaks without much effort okay. 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 so idu oru pradhana petta change ana aa change thanne nammal kal when there is also you mean to have a clarity in the uh, foot voices you also need to know that the effort the energy how much you need to put but ingane nammal conscious aanengil a tear നമുക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് അതും ചേഞ്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചിലുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാളുടെ ലൈഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ നടപ്പായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന നടത്തുന്നു ഡാൻസ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ബസ്സിലും കയറൂല ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പയ്യാ നമ്മളെന്താ നമ്മൾ നടക്കും ഓക്കെ നടക്കും ആ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ക്ലാസ് എന്തിക്കണം പത്ത് മണിക്ക് നടക്കും ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും നടക്കുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സോ യു ആർ ലിംസ് ആർ വെരി വെരി സ്ട്രോങ് മനസ്സിലായി ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് പല മസിൽസിനും ആ മസിൽസ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അതിന്റെ ജോ
ചേച്ചി കഥകളി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുച്ചിപ്പുടി ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം ഇവിടെ വെച്ചോ മോഹിനിയാട്ടത്തിനോട് കൂടുതൽ പ്രണയം തോന്നി അതിനകത്ത് ഗവേഷണം ചെയ്തു അത് ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ തനതായ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് റെലവൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തകല കാലങ്ങളിലൂടെ അതായത് ഓവർ ടൈം നൃത്തകലയെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നൃത്തകല കാണാതെ നല്ല നർത്തകരെ കാണാതെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആളോട് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ നൃത്തം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും കൊച്ചുകുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ അതുവഴി സൈഡ് വഴി പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും എന്റെ ഒരു മാനസിക നില കൊണ്ടും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ അൺഇനിഷിയേറ്റഡ് ആർട്ടിൽ അൺഇനിഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടോ വരണം എനിക്ക് വേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വളരെ കാണുകയും ഇതുള്ളവർ അവർക്കറിയാലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സമ ഒരു തവണ നിങ്ങൾ വരും ഒന്ന് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എന്ത് തന്നെ അനുഭവം ആണെങ്കിലും അത് വരണം അങ്ങനെ വരുന്നവരുടെ എല്ലാം ഒരു വലിയ അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇനി 
ഇവിടെ ചെയ്താലും എന്ന് അവരെ ഒരു ഭയങ്കര ആഹ്ലാദത്തോട് കൂടി കണ്ണീരോട് കൂടി അയ്യോ ഇത്ര ഇതാണ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതായത് നൃത്തം എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെയല്ല വിചാരിച്ചത് മനസ്സിലല്ല അപ്പൊ ഇത് ഹൃദയത്തെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മോഹിനിയായിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു ഇടം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അതിനെ ഈ ഒരു ആ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു സമയം എല്ലാം ഒരു ഇത് എന്നുള്ളതും ഒരു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നെ പോലെ വളരെ ഈ ഒരു കുറച്ച് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് നല്ല ശീലമുള്ള നർത്തകരെ കാണുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ നൃത്തകലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ബോധക്കുറവ് ഇപ്പൊ എം ഡി രാമനാഥന്റെ സംഗീതം കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കെ വി നാരായണ സ്വാമിയുടെ സംഗീതം കേൾക്കുന്നു സംഗീതം കേട്ട് കുറച്ച് ശീലമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം കൃഷ്ണയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സജ്ജയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അവർ കുറെ കൂടെ അവർ കുറെ ആസ്വദിക്കും അതേസമയം ഇത് അൺഇൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കച്ചേരി അവർക്ക് പ്രയാസം തോന്നും പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോ അതവർക്ക് ഒരു തവണ കേട്ടാൽ പോലും ഒരു തവണ കേൾക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിരുന്ന് കുത്താൻ തുടങ്ങും രണ്ടാമത്തെ തവണ കേട്ടുകള അര മണിക്കൂർ ഞാൻ പോയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിസിഷനിൽ വരും ഈ അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വെളിയിൽ പോയത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്നൊരു ചിന്ത വരും ഇങ്ങനെയല്ലേ കല നമ്മളത് ഇങ്ങനെയാണ് കുറേശ്ശ ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് വരും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോയിട്ടില്ല എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ നൃത്തം ഒരു പഠിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ബാലപാഠങ്ങളിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ നൃത്താനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പ്രതിഭാദ അല്ല ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കലയിലെ കലയിലൂടെ കലയുടെ അനുഭവത്തെ എല്ലാം മറ്റൊരു രീതിയിൽ വേദിയിൽ അനുഭവേദ്യമാക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടോ നൃത്തകലയെ കുറിച്ച് മാത്രം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് അതാണ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖേദകരമായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ വർണ്ണയ്ക്കറിയാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നൃത്തകല ബാലസരസ്വതി ചെയ്തിരുന്ന നൃത്തമാണോ എന്നുള്ളത് അല്ല അപ്പോ അത് കാല കാലങ്ങളിലൂടെ അത് നവീകരിക്കപ്പെടുകയിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ആഴങ്ങളെ പുനർനിർണയിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ അനുഭവം ഇന്നും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ മനസ്സ് വേറൊരു രീതിയിൽ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷൂർപ്പണക ഷൂർപ്പണക പറയാണ് സ്ത്രീയുടെ വികാരങ്ങളെ എന്നും പുരുഷൻ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ പ്രണയത്തിന് സ്ത്രീയുടെ ഡിസയറിന് ഒന്നും എല്ലാത്തിനും ഒരു തമാശയോ ഇതോ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു കണ്ടംപററി ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇത് കണ്ടു കളയാം അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഇത് ഇത് കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഞാനൊരു നല്ല ട്രഡീഷണൽ സുമസായക വർണ്ണമാണ് ചെയ്യാൻ സുമസായക അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിവൃത്തത്തിലേക്ക് പോകും വാസ്തവത്തിൽ സുമസായികയിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ ഇതിവൃത്തമല്ല അതിന്റെ ക്ലാസിസിസം ആണ് ആണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ക്ലാസിക് ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രീൻ ആണ് ക്ലാസിക് എന്താണ് ഒരു പ്രൊട്ടാഗാനിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തെ സത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു മനോഹരമായിട്ട് ചേതോഹരമായുള്ള അനുഭവമായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഇതില് ആ അതേ അനുവാചകൻ വന്നിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊരു മറ്റൊരു അനുഭവം കൊടുക്കും ആ ഒരു കാപ്പി രാഗവും ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു കണ്ടംപററി പീസ് പോലെയല്ല ഇതിരിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൈവിധ്യത 
അനുഭവിക്കുകയും കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുക കലകളെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു തവണ നിങ്ങൾ വളരെ മൈൻഡ് ക്ലിയർ ആക്കി നിങ്ങൾ വന്നു നോക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾക്ക് അത് വരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിലൂടെ വരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഐ വിൽ ടെൽ ദം ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിലൂടെയും കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല ഇതൊരു വളരെ മാസ്മരികമായ നിങ്ങളിലെ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ കലകൾക്കുള്ളത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചേച്ചി നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സ്പഷ്ടമായ സാഹിത്യപരമായ മലയാളത്തിലൂടെ ഒരുപാട് നൃത്തത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതാറുണ്ട് ഈയിടെ ചേച്ചിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു ലീന പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചേച്ചിയുടെ നൃത്ത പ്രയാണത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ കൂടി ആയിരുന്നു അപ്പോ ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ നൃത്തത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്ത് അതിനെ എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മഹിമ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഒരുപാട് വായനക്കാരുണ്ട് ശരിക്കും പല രീതിയിലുള്ള അവർക്കൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നൃത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മറ്റേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ചാനലുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മോഹിനിയാട്ട കച്ചേരി തടസ്സപ്പെട്ട് ഒരു അറിവാണ് അതായത് ഈ കല അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പദ്ധതിയിലാണ് എന്നുള്ളൊരു അറിവ് അതിനകത്തുണ്ട് പണ്ടാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്തേനെ ഡാൻസ് നിർത്തി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ വരുന്നത് നമ്മള് ഇത്തരം എഴുത്തിലൂടെയാണ് എഴുത്തിലൂടെയാണ് ശരിയാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെ ഇവർ മോഹിനിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നറിയാം കർണാടക സംഗീതത്തെ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായ കാര്യം അതെ സോപാന സംഗീതമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് മോഹിനിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും മോഹിനിയാട്ടത്തെ ഈ രണ്ട് വഴിയിലുള്ള ഒരു ശൈലി നടക്കുന്നു എന്നും ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മോഹിനിയാട്ടത്തിനെ ഒരു വലിയ ദൂരം വരെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതൊരു അറിവ് വായനയിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് അത് നീന പ്രസാദിന്റെ ബയോഗ്രഫിയിലൂടെ പോയാൽ ചിലപ്പോ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നർത്തകിമാരുടെ രണ്ട് പോസ് നോക്കിയാൽ അത് കിട്ടില്ല അതൊരു വായനയിലൂടെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ഒരു കരു അതിൽ ഇത്രയധികം ഞാൻ എന്നിട്ട് വ്യക്തിഗതമായി പറയും ഇത്രയധികം മോഹിനിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു പറയുന്നത് ഇത്തരം സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൃത്ത നർത്തകർ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ശമ്പം പുഴയുടെ കാവ്യ നർത്തകി മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ സൗന്ദര്യ പൂജ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കവിത നന്നായി അറിയാവുന്നവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നും അപ്പൊ അവര് നൃത്തം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കവിതയോളം ഇത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും രണ്ടായാലും വളരെ ഗുണമായതല്ല അപ്പൊ അവർ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് 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 പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇത് ഒന്നും തന്നെ പൂർണമല്ലല്ലോ എല്ലാം കലയുടെ സൗന്ദര്യ അതിന്റെ അപൂർണതയിലാണ് അപ്പോ ആ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു റാപ്പ് ഓയിൽ ഒരു ഒരു സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പലതരം വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിടുന്നുണ്ട് പലതരം വേറിട്ട അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഈ കല ഒരു പോർട്ടൽ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നാനാ ആസ്വാദകർക്ക് കലയിലേക്ക് വരാനുള്ള കലയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ എത്രയോ പേര് എനിക്ക് എഴുതും പല 
ലളിതഗാനങ്ങൾ പോലെയൊക്കെ എഴുതി എനിക്ക് എവിടെ ഇതൊന്ന് നിർത്തം ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിലൂടെ വായിക്കുമ്പോ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കണ്ടത് ഇതാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ് വന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് നോട്ട് ഹി ഹാസ് സ്പെൻഡ് സം ടൈം ടു റീഡ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാം വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാനും വർണ്ണയും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ തോന്നാ ഇതെന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പക്ഷെ അതിനൊരു റൂം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിവും ജ്ഞാനവും സഹൃദയത്വവും ഉണ്ട് അതിനെ സ്പർശിക്കുമ്പോ അത് കൂടുതൽ ദൃഢമായി തീർച്ചയായും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചിയുടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തൽ എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് വിജയ് ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോ ചേച്ചി ഓൾറെഡി ഒരു പാട്ടെടുക്കും അതിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ചും വരികൾക്കനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ട് ഒരു വേദിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയിൽ ചേച്ചിയുടേതായിട്ടുള്ള ചില പുതിയ ഇൻക്ലൂഷൻസും ചില ചില മൂവ്മെന്റ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ കാരണം ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ചേച്ചി പഠിപ്പിച്ച് തന്ന അതേ ഐറ്റംസ് സ്റ്റുഡൻസ് കളിക്കുന്നത് തമ്മിലും ചേച്ചി അത് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തമ്മിലും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ദർ ഇസ് എ മാജിക്കൽ ടച്ച് ഇഫ് ഐ കുഡ് സേ ടു യുവർ പെർഫോമൻസസ് അതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 സോണിലേക്ക് ചേച്ചി പോകാറുണ്ടോ വേദിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പ്രൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അതോ ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചു വെച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഈ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നർത്തകർ കേൾക്ക വളർന്നു വരുന്ന നർത്തകർ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് അത് പറയാം ആദ്യം അത് പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് രൂപവ് ജൂജി വർണ്ണ ഞാൻ കലാക്ഷേത്രമാണ് പാറ്റേണിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നു ഞാനത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ട്രഡീഷണൽ കോറിയോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് ഒരു അണുകിട മാറുന്നത് ശരിയല്ല അത് ഒരു പാതകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പീസ് ഓഫ് ആർട്ട് അതൊരു ക്ലാസിക് പീസ് ഓഫ് ആർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവും ഇതുമെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു പീസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരാളുടെ കോറിയോഗ്രഫിയെ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തല എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉടലിൽ ഞാൻ കുറച്ചൊരു പച്ച കലർത്തിയ മഞ്ഞ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ തന്നതായിട്ടുള്ള മൂല്യമില്ല എന്നാൽ ഇതിലെന്താണുള്ളത് അത് രുക്മിണി ദേവി ചെയ്ത രൂപമു ജൂജി എന്ന വർണ്ണം രുക്മിണി ദേവിയേക്കാൾ അസാധ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആയിരം പേരെങ്കിലും പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആ ഇനത്തിന്റെ മാഗ്നാനിമിറ്റിയും പ്രത്യേകതയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതുമാണ് അതിനെ ഒരു കോറിയോഗ്രാഫറാണ് അത് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മള് ഒരു കൃതി എഴുതുന്നു ഒരാൾ സംഗീതം ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ പാടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഇപ്പൊ ചെറിയ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പോലും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞു പാടുമ്പോ അതിന് മറ്റൊരു പ്രതിഭ ഒരു മറ്റൊരു ജീനിയസ് അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ കൃതികളും മറ്റുള്ളവരിലൂടെ അതിന്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി പോകാതെ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസിക് ഐഡിയ അതാണ് അതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചെന്ന് ചിട്ട ചെയ്ത ഇനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ഇപ്പോ ഒരു കലാകാരിക്ക് അഞ്ചു വർഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല ഒരു കലാകാരിക്ക് മുപ്പത് വർഷമുള്ള ഒരു അനുഭവം ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി മോശമായി മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് അതുല്യമാവും എന്റെ അനുഭവം അതുല്യമായിരിക്കും ആ അനുഭവത്തെ ഒരു വളരെ 
ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു യങ്സ്റ്ററിന് തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല അപ്പൊ ചെമ്മാങ്കൂടെ സ്വാമി എൺപതാം വയസ്സിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എൺപതാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ശ്രുതി സ്ലിപ്പാവുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും അതുല്യമായി അനുഭവമാണ് നിങ്ങള് എന്നിൽ ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ഇന്ന് തന്നെ എന്റെ ഒരു കുട്ടി കാണും ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തത അതല്ലാതെ എന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മികവുള്ളവരാണ് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസേഴ്സിനെല്ലാം ഒരു മികവുണ്ട് ഓരോ ഡാൻസറിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗന്ധവും സിദ്ധിയും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓരോ ഒന്നും വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് അവരിലെ അനുഭവജ്ഞാനം വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യാവുന്നത് ശരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് വളരെ അതെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു അനുഭവ ഒത്തിരി നർത്തകരുണ്ട് അവരുടെ അനുഭവ ചാതുരി കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ചില ധൈര്യം ഉണ്ടാവും വളരെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന നർത്തകരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അവരുടെയൊക്കെ കഴിവും കെൽപ്പും ഒക്കെ പല രീതിയിൽ ചേച്ചിക്ക് സ്വകാര്യ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം വളരെ സമയം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നാലും ചോദിക്കട്ടെ ചേച്ചി സ്വകാര്യ സമയം എങ്ങാനും കിട്ടുന്ന വേളയിൽ വേളയിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് പാട്ട് കേൾക്കാനാണോ സിനിമ കാണുവോ അതോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കോളേജിൽ പഠിച്ച പുസ്തകത്തെ തേടി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ തമിഴ് സിനിമ കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ ക്ലിയോ പാട്ടർ ഒന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പലതും എന്തൊക്കെയോ ചില ചിലപ്പോ നൊസ്റ്റാൾജിയ കുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാളായിട്ട് ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരും കാരണം എന്റെ ഒരു സമയത്തെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ത്വരയ്ക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് നൽകുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദം ചെറുതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അത് കേൾപ്പിക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് കാരണം ചേച്ചി ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രോതാക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ ചില നല്ല ഓർമ്മകളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചേച്ചിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേവറേറ്റ് സോങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലേ ചെയ്യാം ഏതായാലും ചേച്ചി സെലക്ഷൻസ് പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം മലയാളമാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സന്തോഷം ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഭയങ്കര നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ചേച്ചിക്ക് ചോദിക്കും അല്ല അതുണ്ട് എല്ലാ ഗായകരെയും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ ഗായകന്മാരിൽ പീലിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയുന്ന അമ്പിളി അമ്പിളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ പേരുടെ പാട്ടുകളുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ പാട്ടുകള് ചില പാട്ടുകളാണെങ്കിലും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശാലിനി എന്ന കൂട്ടുകാരി എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കവിത ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഹിമശൈല സൈഗത പൂവിൽ പ്രണയപ്രവാഹമായി വന്നത് പ്രണയപ്രവാഹമാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ അപ്പോഴും ഒഴുകി നടക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഗാനം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതപ്പോ അത് നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം ചേച്ചിയുടെ വിലയേറിയ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്തതിനും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നൃത്തത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ എഴുത്തും 
അവതരിപ്പിക്കൽ എന്നുള്ള പല പല വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത്ര മനോഹരമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ചേച്ചി എന്താണ് അവസാനമായിട്ട് മധുരി ഗീതം ശ്രോതാക്കൾക്ക് ചേച്ചി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നതിൽ പൊതുവിൽ നൃത്തത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും വർണ്ണ എന്തുകൊണ്ടോ അത്തരം സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിലേക്ക് വീഴാതെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം എന്നാൽ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അതുപോ അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണിത് വ്യക്തിഗതമായി അതുപോലെ തന്നെ മധുരഗീതം പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നും അത് വളരെ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷം ഈ ഒരു ഈ നിമിഷങ്ങൾക്ക് അതിന് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ചേച്ചി നമസ്കാരം